करते थे हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सर में गोली मारकर की गई है संदीप नागर की हत्या बड़ी खबर बता देते हैं आपको तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया गया है धनकौर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है धनकौर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सिर में गोली मारकर की गई है संदीप नागर की हत्या जांच में पुलिस जुट गई है आपको बता दे तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है फिलहाल जांच पड़ताल में लगी हुई है पुलिस हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सर में गोली मारकर की गई है संदीप नागर की हत्या और नोएडा के एसएसपी एस पी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है एक संदीप नागर नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है प्रथम दृष्टिया सिर के पीछे संभवतः गोली लगी है हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि किस तरीके का उठाव है इसमें शराब पीने को लेके विवाद संज्ञान में आया है पारिवारिक ही प्रकरण है कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की भी बातें फैलाई गई कि हिंदू युवा वाहिनी के कोई पदाधिकारी है लेकिन इस तरीके की बात गलत है ये कोई पदाधिकारी किसी राजनीतिक संस्था में भी नहीं है मुकदमे में जल्दी गिरफ्तारी और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अकरम हमारे साथ जुड़ चुके अकरम पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है तीन रिश्तेदारों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है क्या कुछ अभी तक सामने निकल पर आ पाया है देखिए ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना इलाके में आज सुबह एक नहर के पास जो हिंदू युवा वाहन पूर्व उपाध्यक्ष रहे जिला उपाध्यक्ष उनकी सर में गोली लगा हुआ एक शव मिला था जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया और हिंदू युवा वाहनी से जुड़े होने की वजह से तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस हड़का हलचल हो तेज हुई जिसके बाद आनंद पानंद में परिवार वालों की तहसील पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया अगर आरोपियों की बात की जाए तो परिवार ने अब तक जो रिश्ते में जो मृतक है संदीप नागर उनका जीजा लगता है उसके उसके दोस्त पे और संदीप नागर के पिता तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और पुलिस ने जो बॉडी मिली थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है लेकिन घटना स्थल से पुलिस को शराब की कुछ बोतलें ही बरामद हुई है वहीं परिवार वालों की अगर बात की जाए तो परिवार वालों का कहना है कि देर रात संदीप नागर को उसके रिश्ते का जो जीजा था वो बुलाकर ले गया था अपने साथ जिसके बाद देर रात तक उसका फोन जो था वो स्विच ऑफ ज्यादा था लगातार परिवार वाले ढूंढ रहे थे आज सुबह बॉडी मिली है लेकिन जो जिला हिंदू युवा वाहिनी की जो कार्यकारिणी है वो भी अब पूरे मामले को लेकर आक्रोश में है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और खुलासे की मांग कर रही है अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी खुलासा करती है लेकिन तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है दबिश के लिए टीम भी पुलिस बनाई गई है जैसा एसएसपी कह रहे हैं और एसएसपी का कहना है कि जल्दी आरोपी आरोप जी जी अकरम जैसा कि आपने बताया तीन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है या फिर गिरफ्त के बाहर है देखिए अभी तक जो बात की जाए तो अब तक तीनों जिन आरोपियों के नाम नामदर्ज मुकदमा किया गया है वो तीनों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन एसएनसी का कहना है कि तीन बना दी गई है जल्दी गिरफ्तारी होगी अब ये बड़ा सवाल है कि गिरफ्तारी कब तक होती है लेकिन चल पाई है अक्रम वजह पता चल पाई है क्या देखिए जिस तरह से एसएसटी कह रहे हैं इसमें कहा है कि प्रथम दृष्टिया शराब को लेकर झगड़ा है लेकिन जब खुलासा होगा उसके बाद ही पता लगवाएगा लेकिन परिवार वालों की माने तो उनका कहना है चूंकि ये हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए थे और हाल ही में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें उम्मीदवार भी थे एक वार्ड से जिसमें उसका पर्चा खाली हो गया था तो रंजीत जी अक्रम देखने वाली बात होगी आखिरकार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आ पाते बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता देते हैं उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर 